Hi everybody, how are you? Okay, here we have a new topic on will and won't. Will, you know that we use will for future, okay, to make predictions. But a will and won't can also be used for other things rather than only for uh, to talk about future events, okay? So, we can use will we have will or the contraction apostrophe ll to make the affirmative form and we can use will not or want contraction long form contraction to make the negative form plus a verb in infinitive too okay podemos utilizar alguno de esto podemos utilizar will or want sí para los siguientes usos están marcados con una flechita so the first use is to talk about future events, okay? Eventos a futuro. Uh, for example, I'll be back later tonight. Don't bother making me dinner. Voy a volver tarde esta noche. No te molestes en hacerme la cena. I'm busy right now. I will call you tomorrow. Te voy a llamar mañana. Estoy ocupado ahora. Te voy a llamar. Te llamo mañana. There's a lot to study. The exam won't be easy. Hay un montón para estudiar. El examen no va a ser fácil, ¿sí? Todos estas, estos tres ejemplos nos están señalando future events. ¿ok? Nos indican future events. Voy a volver tarde esta noche. Evento futuro. I will call you tomorrow. Te voy a llamar mañana. The exam won't be easy. El examen no va a ser fácil. ¿ok? Este uso ustedes ya se lo saben. The second use is to make predictions. Make predictions to talk about what we think will happen in the future. ¿Sí? Para hablar de lo que nosotros pensamos que va a pasar en un futuro. For example, I think it'll rain tonight. I think it'll rain tonight. ¿Sí? Pienso, creo o pienso que va a llover esta noche. I'm sure he'll be a successful lawyer one day. Estoy seguro que él va a ser un eh, abogado exitoso algún día. ¿Ok? Estamos haciendo predicciones. ¿Sí? Puede ser, es lo que nosotros pensamos. Esto no está 100% asegurado. Puede que no sea un abogado exitoso. O puede que, yo pie... puede que no llueva esta noche. Yo pienso que va a llover, pero puede que no. ¿Ok? For negative predictions, look at here. For negative predictions, make the thing negative, not the will. Vieron que acá nosotros tenemos un ejemplo con think. I think it will rain tonight. Well. Si nosotros queremos hacer una negative prediction, ¿sí? no vamos a negar el will, sino que vamos a negar el think. ¿Ok? Look at here. I don't think it'll rain tonight. tonight. ¿Sí? Vieron que negamos acá el don't think. Y el will sigue igual. No, no decimos, I think it won't rain tonight. ¿Sí? No negamos esto. Negamos el think. Ok, great. And the following use. When we make decisions at the same time as we speak, we use will. Ok, decisions of the moment. When we are, I, I don't know, when we are uh, at home and I am cold and I say, I will close the window. Si sí, es una decisión que yo tomé en el momento, en el momento que nosotros hablamos, ¿Sí? Nosotros utilizamos will. For example, here in a restaurant, the waiter says, What would you like to eat? And the customer, the cliente, says, I have the chicken. ¿Sí? Voy a comer el pollo. Okay, ¿qué, te, qué, ¿Qué te gustaría comer? Voy a comer el pollo. ¿Sí? Es una decisión del momento. Other examples. I'm cold. I think I put the heater on. Tengo frío. Voy a poner... La estufa, voy a prender la estufa. Ok, look, that's my bus. I'll catch up with you later. ¿Sí? Una decisión, este, oh, eh, mira, este es mi, auto, eh, mi colectivo, mi bondi. ¿Sí? I'll catch up with you later. Eh, es una decisión que tomo en el momento. Quiere decir que se va a poner en contacto con, con ella, con él, eh, más tarde. Ok, decisions of the moment, very important here. Then, to make promises, offers, requests, and threats. Promises, 
promesas. Offers, cuando uno se está ofreciendo hacer algo. Request, cuando, un, un, un pedido, ¿sí? And threats, amenazas. Cuando tenemos alguna de estas de, de estos cuatro, nosotros tenemos que utilizar will. For example, promises. I'll help you with your homework tomorrow. Te voy a ayudar con tu tarea mañana. Offers. I will look after the children for you if you like. Me estoy ofreciendo a cuidar a sus niños si, desee, si, él, si él o ella lo desea. Request. Un pedido. Will you tell Tony I called? ¿Le dirías a Tony que llamé? Threats, una amenaza. If you cheat again, I'll tell the, the teacher. Si hace trampa de vuelta, le voy a decir al, al, a la seña o a la profe. O al profe. Ok. Bueno. Then here we have some activities. Some activities. Eh? Yes. 